Sono mercoledì Adams, è un dispiacere per me conoscerti. Non ho per niente voglia di raccontarti la mia vita. Non è più interessante di una visita guidata nelle catacombe di Parigi o di una notte in un cimitero. Ma vedo che non ho scelta, quindi sarò breve, fatelo bastare. Sono nata a giugno del 1934. Padre e madre mi dicono sempre che sono stata il loro dono dall'oltretomba, il loro batuffolo di cenere d'ossa. Da allora sono sempre vissuta insieme a loro al 001 del Cemetery Lane, nella nostra casa spaventosamente terrificante. Oltre a me, padre e madre, in casa erano sempre presenti Lurch, il nostro maggiordomo, nonché mio oscuro servitore, e Paxley, la brutta copia di me in tutto e per tutto, mio fratello minore, decisamente detestabile. Da quando memoria mi sono dovuta assorbire la sua brutta faccia. Ho sempre preferito passare il tempo libero per i fatti miei, scavando tombe, imbalsamando piccoli animali e profanando vecchie chiese sconsacrate. Ma questa mia routine veniva spesso interrotta dalla sua vocina fastidiosa. Mercoledì puoi tagliarmi un dito? Mercoledì puoi avvelenare la mia merendina? Mercoledì? Comprendete il mio disagio? È vero, giocare con Paxley alle volte era divertente, lo ammetto. Anche dare ordine a Lurch lo era parecchio, legarlo alle sedie, spaventarlo fino a farlo svenire, inscenare la mia morte, erano tutte attività che facevo da bambina. Padre mi ha insegnato metà delle cose che so. Era stato lui a insegnarmi a nuotare con gli squali o a tirare di scherma per uccidere in un sol colpo o ancora a maestrare tarantole. Gomez è il miglior peggior padre del mondo. Non credo si dica così, ma sono sicura che abbiate capito cosa intendo. Madre invece mi ha tramandato l'arte oscura e la padronanza della magia nera. Con lei il tempo si fermava anche quando sei in fin di vita dopo un incidente. Mi insegnò come creare veleni, come usare la psicologia nera per manipolare qualsiasi persona viva o morta che sia. E sono convinta che derivi da lei la mia passione per il colore nero. Tutto nella mia vita è nero, come i miei occhi e il mio cuore. Credo che anche il mio sangue sia nero. Magari più tardi ci do una ricontrollata. Questa sono io. E se non vi basta, potete anche andare al diavolo o dovunque desideriate andare. Come? Non è abbastanza? Mi state facendo perdere le ultime briciole di pazienza che mi rimangono e non vorrei che quando queste briciole saranno state tutte mangiate dagli avvoltoi vi succederà qualcosa di estremamente brutto. Per far passare più velocemente il tempo che vi rimane da vivere, vi racconterò di Mano. Mano è il mio famiglio, il mio fedele compagno di disavventure. Non abbiamo bisogno di parlare, ci basta un gesto per capirci al volo. Alle volte non svolge i suoi compiti come dovrebbe, ma nel complesso è un otto più. Il momento più macabro che abbiamo passato insieme è stato quando padre ci ha lasciati 12 ore sotterrati vivi insieme ad un cadavere di un tizio che aveva accidentalmente fatto un complimento a madre. È stato emozionante vivisezionarlo e scaldarci con le sue viscere ancora pulsanti. Nel tempo libero invece mi dilettavo a suonare la danse macabre con il mio violoncello, a giocare con le teste decapitate delle mie bambole e a studiare i miei poteri paranormali. Uno in particolare consisteva nel permettermi di avere delle visioni del passato o del presente che mi permettevano in qualche modo di sapere tutto ciò che accadeva alle mie spalle. La nonna, che è sempre vissuta con noi, mi ha sempre spronato ad evolvere i miei poteri, sapete? Non avete idea di quanti rituali demoniaci abbiamo fatto insieme, di quante bambole voodoo abbiamo creato. Ah, che ricordi da far perdere il fiato! Zio Fester, poi, esperto in rianimazione di cadaveri e abile creatori di mostri, spesso mi faceva fare un gioco con lui. Prova ad uccidermi mentre conto fino a 10. Io dovevo solo trovare il modo di togliergli la vita, ma finivo solo con il farlo soffrire. Si divertiva e mi divertivo un mondo. Questa fu la mia infanzia. Divertente, certo, ma poco entusiasmante. Madre mi mandò in varie scuole per studiare, ma in ognuna di esse finì inevitabilmente per essere espulsa o cacciata. Non è colpa mia se le persone mediocri non apprezzano la diversità. A 16 anni, come ultima spiaggia, 
dopo essere stata per l'ennesima volta espulsa dal liceo per aver accidentalmente buttato dei pirania nella piscina scolastica per difendere Paxley da dei bulli da quattro soldi, fui mandata alla Nevermore Academy di Jericho. Un'accademia per persone come me, per i cosiddetti reietti, persone che hanno poteri paranormali, persone che i normali non riescano a comprendere. Non che a me importasse poi molto dove mi trovassi, io non voglio e non devo piacere a nessuno se non a me stessa. Nella Nevermore c'erano studenti di ogni tipo, mutaforma, telepati, sirene. La mia compagna di stanza, Enid Sinclair, è il mio esatto opposto. Ama i colori ed è sempre così disgustosamente solare. Ah, ed è una licantropa. Con il mio arrivo ben presto arrivarono anche delle disgrazie e accaddero strani eventi nell'accademia. Rowan, un ragazzo telecinetico, venne ucciso nei boschi adiacenti alla scuola da un mostro deforme, un cosiddetto Hyde. Io ero presente e da quel momento in poi iniziai ad indagare sull'accaduto e sull'omicidio appena avvenuto. Le mie scoperte mi portarono a scoprire di più anche sulla scuola. Mia madre era una studentessa talentuosa che faceva parte di una stramba confraternita, la società segreta Bella Donna. Ovviamente io non avevo la minima intenzione di seguire i suoi passi. In tutto questo i miei poteri psichici si risvegliarono, mostrandomi delle visioni di tempi passati dove una mia antenata, ritenuta una strega e tutti i nativi della città insieme a lei, vennero dati a rogo per stregoneria dal fondatore di Jericho, Joseph Craxtons. La mia antenata, Goody Adams, riuscì a salvarsi dal rogo e giurò vendetta verso Craxtons. Ora io devo perseguire il suo obiettivo, devo portare a termine ciò che aveva iniziato. Devo trovare i discendenti di Crackstones e impedirgli di fare del male ai reietti, compresa la mia famiglia. Già in passato, alla Nevermore, uno dei discendenti di Crackstones cercò di avvelenare l'intera scuola e di eliminare i reietti dalla faccia della terra. Non permetterò ad un altro membro della sua famiglia di fare lo stesso. Se sarà necessario, strapperò io stessa il cuore dal petto a chi ha ucciso Rowan e a chi minaccia la mia famiglia. Non vi voglio dire oltre di quello che mi è successo alla Nevermore. Sappiate solo che ho dovuto uccidere parecchie persone che si spacciavano per ciò che non erano in realtà. Odio tutte queste maschere. Odio chi vuole apparire e non essere, dilaniato come in una macchina per le torture dalla paura del giudizio degli altri. Io sono Mercoledì Adams e sono fiera di ciò che sono. Dovreste esserlo anche voi, sapete? È più divertente. Mi piacerebbe raccontarvi altro, soprattutto della mia famiglia, la famiglia Adams, di più sullo zio Fester e sulla nonna, sul cugino It e tante altre cose. Ma ho di meglio da fare. A mai rivederci. O preferite un bellissimo addio? <ride>